வணக்கம் வியூவர்ஸ் நித்தூஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீட் பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாலு பரோட்டா வேணும் அதுக்காக ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாமா பால் ஒரு கப் சின்ன கப்பில் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெயும் ஒரு சின்ன கப்பில் எடுத்திருக்கேன் உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் வாம் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி பிசைஞ்சலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பும் சக்கரையும் நான் அதை ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன் இதில் தேவையான அளவு ஃபஸ்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கோதுமை மாவையும் சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆனதும் இதில் நான் வந்து வாம் பால் காய்ச்சின வெது வெதுப்பான பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் ஃபுல்லாக பாலே வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இது தேவையான அளவுக்கு போதும் இது வாம் தண்ணி தான் இதுவும் நம்ம சேர்த்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக பால் மட்டும் போட்டோன்னா சிலர் பிடிக்காது அது டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் வந்து தண்ணி பாதி பால் பாதி சேர்த்துக்கிறேன் மாவு நல்லா ஒன்று செய்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது மாவுலாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இதில் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயில் ஒரு கால் பங்கு மட்டும் இதில் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதில் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பிசைகிறோமோ அப்போ தான் வந்து அந்த மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாவு நல்லா ஊற ஊற பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வெளில அந்த வந்து மைதாவில் செய்கிற பரோட்டா மாதிரி கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நல்லா வேகணும் அதனால் நல்லா எவ்வளோ முடியுமோ நிறையா நேரம் நல்லா பிசைங்க எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து இப்படி நல்லா நம்ம பிசையும் போது தான் அதோடய சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பிசையணும் இப்போது நல்லா பிசைஞ்சி ஒன்று சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை பால் மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இன்னொரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மெல்லமாக ஆயில் தேய்ச்சி நல்லா அதை வந்து மாய்ஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் எண்ணெய் நிறைய யூஸ் ஆக தான் செய்யும் ஏன்னா பரோட்டானா நமக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கணுன்னா நம்ம அதை நிறைய யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ இதை நல்லா நம்ம வந்து ஒரு 20 to 30 தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஊற விடலாம் அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஸோ திரும்ப நம்ம இதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மாதிரி நல்லா திரும்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் திரும்ப இப்போ இதை நம்ம வந்து பெரிய பால் சைஸில் போர்ஷனாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் பால்ஸ் எவ்வளோ பூ சப் பரோட்டா வேணுமோ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற அளவுக்கு பால்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் ஃபைவ் பரோட்டா செய்கிறதுக்காக தேவையான அளவுக்கு போர்ஷனாக பிரித்து அஞ்சு மாவி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அது நம்ம இதை எப்படி உருட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து பட்டர் பேப்பர் இல்லைனா வந்து ஏதாவது ரோலிங் பேப்பர் மாதிரி இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு சின்ன பெரிய பிளேட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளேட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நல்லா மாவை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தூவிக்கணும் தூவிட்டு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பாலை எடுத்து இப்போது நம்ம இதில் ரோல் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பெருசாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா பெருசாக ரொம்ப தின்னாக பண்ணிக்கணும் ஷேப் தேவையில் இப்போ நம்ம இதை ரோல் பண்ண தான் போகிறோம் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம மெலிசாக இதை ரோல் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ மைதா மாவுனா உங்களுக்கு அதை வந்து அப்படியே ரப்பர் மாதிரி இழுத்துட்டு போகும் கை வச்சே கூட பண்ண முடியும் இந்த அடித்தே பண்ணுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க பட் இது வந்து கோதுமை மாவுங்கிறனால நம்ம இப்படி ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி இதை பெருசு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிகிட்டே இருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பெருசாகிற வரைக்கும் நல்லா பேப்பர் மாதிரி அது வந்து தின்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதை ஃபோல்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் பரோட்டாலேயும் லேயர்ஸ் வந்து நிறையா வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா ரோல் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி ரிமைனிங் இருக்கிற ஆயிலையே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரஷ் இருந்தால் ப்ரஷ்லேயும் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து சும்மா ஹேண்ட்லேயே உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் ஆயில் படுற அளவுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஆயில் இல்லை நீங்கள் கீ கூட வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இப்போ பொறுமையாக இதை நல்லா எடுங்க இப்படி ஃபோர் சைஸும் அதை வந்து கீழே வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அதை வந்து நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை பரோட்டா ஃபோல் பண்ணுற மாதிரி இப்படி மடிப்பு மடிப்பாக எடுத்து ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் எண்ணெய் எடுத்து நல்லா இது ரெண்டு சைட்லேயும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணி நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டமை வந்து இப்படி கீழே வச்சு இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இது மேலேயும் நல்லா ஆயிலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா ஊற விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாவையும் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ரோல் பண்ணி நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இன்னொரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை நல்லா ஊற விடலாம் ஊற விடாமலும் செய்யலாம் செஞ்சோன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ் வராது இதை நல்லா இந்த ஆயிலோட அந்த ரோலிங் இதோட நல்லா ஊற விடும்போது அந்த லேயர் லேயராக பார்க்க அழகாக வரும் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற விடலாம் இப்போது நல்லா ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து இதை நல்லா ஊற விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்து நம்ம மெல்லமாக ரோல் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அழுத்தி பண்ணிங்கன்னா அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் போயிடும் அதனால் பொறுமையாக இது ஆல்ரெடி ஆயில் நிறையா அப்ளை பண்ணியிருக்கனால எதுவும் தேக்க தேவையில்லை பவுடரும் எதுவும் போடாமல் அப்படியே மெல்லமாக ரோல் பண்ணுங்க நம்ம பொத்துனா அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த லேயர்ஸ் வந்து தனித்தனியாக உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணிங்கன்னா நல்லா வேகும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து வே வெந்துடும் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப திக்காக பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது அதனால் பொறுமையாக நல்லா இப்படி பண்ணுங்க உங்களுக்கு இப்படி பண்ண வரல வரும்போது அது ரொம்ப ப்ரெஸ் ஆகி லேயர்ஸ் போயிடுதுன்னா லைட்டாக இப்படி ஹேண்டால் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பட் அதை விட இது ஈஸி தான் அதனால் ஆனால் பொறுமையாக பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேயர்ஸ் நல்லாவே தெரியுது ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாமல் பொறுமையாகவே இப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சுடலாம் இப்போது தவா நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் லைட்டாக ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை பரோட்டாவை போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமே கருப்பாயிடும் உள்ளே வேகாது ஸோ அதனால் ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க திருப்பும்போது லைட்டாக மேலே ஆயில் ஸ்பெல் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பிக்கலாம் ப்ளஸ் கொஞ்சம் நல்லா கீழ் பாட்டம் சைடு வந்து நல்லா வேகட்டும் தவா ஆல்ரெடி ஹீட் பண்ணிவிட்டு மீடியமில் குறைச்சிட்டு இது ரொம்ப போட்டு எடுக்க போகிறோம் இப்போது இந்த சைடு ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்துட்டு லைட்டாக ஆயில் இங்கே பாருங்க லைட்டாக இது பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக திருப்புங்க பாருங்கள் இந்த சைட் நல்லா ப்ரௌனாக வெந்திருக்கு இந்த மாதிரியே நம்ம வந்து எவ்வளோ என்ன வேணால் சேர்க்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல லைட்டாக ஸ்பெ ஒரு ஒரு சொட்டாக ட்ராப்பாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் அந்த சைடு ஒன் மினிட் அந்த சைடும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா திருப்பி திருப்பி நம்ம போட்டோன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போது திரும்ப ஒரு ஒன் மினிட் கழித்து திரும்ப இந்த சைட் ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள் திரும்ப இந்த சைட் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனாக மாறி இருக்குது 
இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இங்கே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த சைட் டூ டைம்ஸ் இந்த சைட் டூ டைம்ஸ்னு பொறுமையாக பண்ணும்போது தான் நல்லா வேகும் எங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஈவனாக வேகட்டும் பொறுமையாக இருந்து செய்யுங்க பாருங்கள் சாஃப்டாக சூப்பரான வீட் பரோட்டா ரெடி இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எல்லா பரோட்டாவையும் சுட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் நிறையா செய்கிறீங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு பரோட்டாவாக இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா இப்படி இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அந்த லேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாகவும் நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் ஆற விட்டே பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும்போது பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் பாருங்கள் இப்படி லேயர்டாக சூப்பரான பீட் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்டியான வீட் பரோட்டா ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ லேயர்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு மைதா விட கோதுமை வந்து உடம்புக்கு நல்லது குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்க சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் என்ன நீங்கள் எவ்வளோ ஊற்றுறீங்களோ அதை வந்து அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் அவ்வளோ ஆயில் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேலாம் கீ கூட ஊற்றிக்கலாம் சூப்பரான ஒரு மட்டன் கிரேவியோடு இன்றைக்கி வீட் பரோட்டா நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி நல்ல உங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன் நன்ற